مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب Translation هم آئیں اوپل السلام علیکم ورحمت اللہ The English translation of Surah An-Nur verses 36 to 39 is as follows I seek refuge with Allah from Satan the accursed in the name of Allah the most gracious the ever merciful Allah is the light of the heavens and the earth his light is as if there were a lustrous niche wherein is a lamp the lamp is inside a glass globe the globe is as it were a glittering star the lamp is lit from the oil of a blessed tree an olive neither of the east nor of the west whose oil well nigh would shine forth even though fire touched it not light upon light Allah guides to his light whomsoever he pleases and Allah sets forth parables for men and Allah knows all things full well this light illumines houses with regard to which Allah has ordained that they be exalted and that his name be remembered in them therein do glorify him in the mornings and the evenings men whom neither merchandise nor traffic diverts from the remembrance of Allah and the observance of prayer and the giving of the zakat. They fear a day in which hearts and eyes will be in a state of agitation and anguish. So Allah will give them the best reward of their deeds and give them increase out of his bounty. And Allah does provide for whomsoever he pleases without measure. So. <coughs> السلام علیکم ورحمت اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحتہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبد و رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 
انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے سے جماعت احمدیہ برطانیہ کا جلسہ شروع ہو رہا ہے اور آپ لوگ جو اس وقت میرے سامنے ہیں انہوں نے اس جلسے کے انتظامات کے تحت کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے یا ان کے ذمہ ان کی ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کام کو جاننے کے لحاظ سے اس کی کام کی نوعیت کو جاننے کے لحاظ سے اس کی جزیات اور تفصیلات میں جانے کے لحاظ سے اب جماعت احمدیہ برطانیہ بھی اور دنیا میں ہر جگہ جہاں بھی جلسے منعقد ہوتے ہیں بہت حد تک پختہ ہو چکی ہے اور ہر قسم کے کام کو سر انجام دینے میں کہنا چاہیے ماہر ہو چکے ہیں لیکن یہاں جلسے سے ایک ہفتہ پہلے بعض ملکوں میں ایک دن پہلے انسپیکشن ہوتی ہے اور کارکنان اور کارکنات کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے یہ ایک رسمی چیز اب بن چکی ہے لیکن اس رسمی بات کے باوجود یاد دہانی جو ہے وہ کروانی ضروری ہوتی ہے اور اس کی تفصیلات میں نے اپنے اس جمعے کے خطبے میں کافی حد تک بیان کر دی تھی کارکنان کے لیے سنی ہوں گی آپ نے جنہوں نے نہیں سنی سن لیں کہ ہر کارکن جو ہے صرف افسران ہی نہیں نائبین بھی ناظمین بھی افسر معاونین بھی اپنے آپ کو بہت اہم سمجھیں اپنے شعبے میں ہر معاون جو ہے وہ اسی طرح اہم ہے جس طرح اس کا افسر اس لیے معاونین خاص طور پر جو نوجوانوں میں سے ہیں کچھ بچوں میں سے ہیں نئے شامل ہو رہے ہیں انہیں میں کہتا ہوں کہ اپنے افسران سے جو بھی آپ کو ہدایات ملیں ان کو لفظاً لفظاً پورا کرنے کی کوشش کریں اسی طرح آپ لوگ کام سیکھ سکیں گے اور اسی طرح مزید پختگی پیدا ہوتی جائے گی اور بہتری پیدا ہوتی جائے گی کسی بھی کام میں پرفیکشن تو کبھی نہیں آ سکتی اس کے راستے کھلے ہیں اور بہتری کی طرف قدم بڑھتے چلے جاتے ہیں اس لیے افسران بھی یہ یاد رکھیں کہ اپنے اپنے شعبے میں مزید بہتری پیدا کرنے کے لیے کیونکہ سالہ سال اب ہو چکے ہیں ایک ایک شعبے میں کام کرتے ہوئے افسران کو ناظمین کو اس میں مزید بہتری کی کے بارے میں سوچیں اور آئندہ سال کے لیے تو چیزیں بھی دیں اپنے نقائص کو سامنے رکھیں اور یا کمیوں کو سامنے رکھیں اور آئندہ انہیں بہتری کی طرف توجہ دیں اور یہی چیز اپنے معاونین کو بھی سمجھائیں نوجوانوں کو بھی سمجھائیں کہ کام میں بہتری کے لیے میدان کھلا ہے اس لیے جو تمہاری ذمہ داری لگائی گئی ہے اس کے مطابق کام کرو جو ہدایات دی گئی ہیں اور مزید بھی سوچتے چلے جاؤ بعض دفعہ نوجوان بھی بچے بھی اچھے مشورے دے دیتے ہیں اس لیے افسران ان کی بھی بات سن لیا کریں ایک تو یہ چیز ہے دوسرے ہر کارکن صرف سیکیورٹی کے کارکنان نہیں ہر کارکن جو کسی بھی شعبے میں ہے وہ ہوشیار ہو کر اپنے کا جہاں فرائض سر انجام دے رہا ہے وہاں اپنے گرد و پیش کا جائزہ بھی لیتا رہے 
हर एक यही समझे कि मेरे ज़िम्मे एक जायद काम इस्तीफ़ा सिक्योरिटी का भी है और इस साल जो मैं बार बार दौर जोर दे रहा हूँ उसका ख़ास वजूहत हैं हमारी बुनियाद है असल है वो है अल्लाह ताली की ज़ात पर इसार और उसके लिए दुआओं की ज़रूरत है इसलिए हमेशा चलते फिरते भी दुआएं करते रहें और अपनी नमाज़ों में जहां बाकायदगी रखें वहां जलसे की कामयाबी के लिए दुआएं भी करते रहें अल्लाह ताला आप सब को उसकी तोफ़ी का ताफ़रमाए अब दुआ कर लें आमीन सलामकम वरहमल्ला